প্রিয় শ্রোতী মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের হিস্টোরি বাংলা চ্যানেল আপনারা জানেন যে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজ তেমনি একটি ঐতিহাসিক বিষয় যেটি আপনাদের সকলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত স্বাধীনতা স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা স্বাধীনতা অর্জন এই ধারণাগুলোকে নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা চলবে আপনারা আমরা প্রায় অনেকেই জানি যে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কথাটি বলেছিলেন দার্শনিক রুসু ফরাসি দার্শনিক রুসু কিন্তু সমাজ সমাজেই নানা রকম বিশৃঙ্খলা থাকে সেইটাই তা তাকে পরাধীন করে তো মানুষ যখন একেবারেই বলা যায় স্বাধীনতা পূর্ব সভ্যতা পূর্ববর্তী জীবনযাপন করত তখন এক ধরনের স্বাধীনতা ছিল আবার যখন সভ্যতায় উত্তরণ ঘটল তখন কিন্তু সেই স্বাধীনতাটা মান কারো কারো স্বাধীনতা হরিত হলো কারো কারো স্বাধীনতা অতিমাত্রায় হয়ে গেল যেটা আমরা বলি স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ যারা শাসক তারা স্বেচ্ছাচারিতা করলো আর যারা একেবারে সাধারণ মানুষ তাদেরকে শোষণ নির্যাতন ইত্যাদির জন্য তাদেরকে পরাধীন করে ফেলল এই ধরনেই আমরা এভাবেই দেখেছি স্বাধীনতার উত্থানের যুগে মানুষ স্বাধীন এবং পরাধীন যে ধারণাটি সেটা তৈরি হলো এবং এটি শুধু জন নিজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে না প্রতিবেশীদের মধ্যেও প্রতিবেশীকেও কিন্তু পরাধীন করার একটা চেষ্টা সেই প্রাচীন যুগেই আমরা লক্ষ্য করি অর্থাৎ সেই মিশরীয় সভ্যতা বলুন ব্যাবিলনীয় বা অন্যান্য যে সভ্যতাগুলো তখন গড়ে উঠেছিল যারা শক্তিশালী হয়েছিল তারা প্রতিবেশী ছোট জনগোষ্ঠীকে কিন্তু পরাধীন করেছিল দাসে বানিয়ে দাস পরিণত করেছিল যেমন আমরা আমরা জানি যে মিশর মিশর যখন নিজে একটা রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হলো তখন সে কিন্তু আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চল এমনকি একেবারে বাগদাদ পর্যন্ত আজকের দিনের যে বাগদাদ আমরা বলি সেই ব্যাবিলন ইত্যাদি অঞ্চল পর্যন্ত তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়েছিল অর্থাৎ প্রাচীনকালেও দেখা যেত একটি অঞ্চল আরেকটি অঞ্চলকে গ্রাস করত এভাবেও কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল এবং এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল বিক্ষোভ হয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্য অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্যই মানুষ ছিল কিন্তু সেগুলো তখন সেইভাবে সংগঠিত ছিল না রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তখনও এই জনগোষ্ঠী আবির্ভূত হতে পারেনি সে কারণে সেই স্বাধীনতাটা স্থায়ী হয়নি সেই স্বাধীনতার বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন একটি অবস্থান তৈরি করা যায়নি এই ধরনের অবস্থাটি মধ্যযুগেও চলেছিল বিয়ের আগে অবশ্য যেমন রোম যেমন গ্রিক এই সমস্ত সভ্যতাতেও আমরা লক্ষ্য করি যে স্বাধীনতা এই সাম্রাজ্যগুলো এই রোমান সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য যেটা সারা পৃথিবীতে মানে বলতে গেলে অর্থাৎ ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা এই অঞ্চলে তিনটি মহাদেশে যাওয়ার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল তার কাছে কিন্তু অনেক পরাধীন অনেক ভূখণ্ড তারা পরাধীন হয়ে গেছিল কিন্তু তখন যেহেতু এগুলো রাষ্ট্র ছিল না অনেকেই তখন শুধু এমনিতেই জনগোষ্ঠী হিসাবে ছিল তারা কিন্তু পরাধীন হয়ে গিয়েছিল সেই পরাধীনতা থেকে কোনো কোনো অঞ্চল এমনিতেই মুক্ত হয়ে গেছিল কারণ যখন সেই রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়েছিল বড় বড় জাতিগোষ্ঠীগুলোর আক্রমণে নিজেদের তক্ত তাওর যখন ভেঙে গিয়েছিল তখন এই সাম্রাজ্য কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল এভাবেও কিন্তু অনেক জাতিগোষ্ঠী তারা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং যাদেরকে আমরা বলি ফ্রি ম্যান এই রাষ্ট্রগুলোতে এই সাম্রাজ্যে দাসতন্ত্র ছিল সেই দাসরা মুক্ত হয়ে তারা কিন্তু পরবর্তীতে কৃষক হলো এই কৃষকরা আবার সামন্ত মধ্যযুগে সামন্ত যে শাসন সমাজ ব্যবস্থা যেখানে বলা যায় যে রাজতন্ত্র সেই রাজতন্ত্র আবার এদেরকে পরাধীন করেছিল আবার শুধু নিজের রাজ্য নয় তারাও আবার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল মধ্যযুগও কিছু কিছু সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এভাবে দেখা গিয়েছিল আগে পরাধীনতা একভাবে ছিল অর্থাৎ স্বাধীনতার ধারণাটি ক্রমেই কিন্তু বিস্তৃত হয়েছে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু এটার কোনো স্থায়ী রূপ আমরা 
দিতে পারিনি দেখে দেখিনি কিন্তু পরাধীনতা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছিল তখন যখন দেখা গিয়েছিল যে ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র তারা কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করেছিল অর্থাৎ যেমন আমরা বলি যেমন স্পেন সেটা যে মধ্য আমেরিকা যে যেটা হলো এখনকার মেক্সিকো থেকে একেবারে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত এই বিশাল অঞ্চলে স্পেনের এবং পর্তুগালের উপনিবেশ যেটাকে আমরা কলোনি বলছি সেখানে স্থাপিত হয়েছিল অথবা আবার ব্রিটেন আমেরিকা যেটা আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে তাদেরও কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরেকটু পরে কিন্তু তারাও সেখানে কলোনি বিস্তার করেছিল আবার ব্রিটিশরা আমাদের ভারতবর্ষ অর্থাৎ এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলে তারা কলোনি বিস্তার করেছিল আবার আফ্রিকাতে করেছিল ফরাসিরা করেছিল এই সমস্ত ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র তারা কিন্তু অন্য জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা হরণ করেছিল কারণ এই অঞ্চলগুলোতে তখন তেমন কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে ইউরোপের কতিপয় উন্নত রাষ্ট্র যেটাকে আমরা বলি অর্থনৈতিকভাবে সেই পুঁজিবাদে যারা উত্তরণ ঘটাচ্ছিল সেই সব রাষ্ট্রগুলো পুঁজি সংগ্রহের জন্য সম্পদ আহরণের জন্য অন্যের সম্পদ দিয়ে নিজেরা ধনী হওয়া এবং প্রতিযোগিতায় যা আরও বেশি ধনী হওয়া এই রকম অবস্থা থেকেই বৃহত্তর যে অঞ্চলগুলো সেখানে তারা কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করেছিল উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাটাকে দমন করা হয়েছিল কিন্তু এই দমিত স্বাধীন যে দমিত জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু চিরকাল বসে থাকেনি তারা একটা পর্যায়ে এসে তারা আস্তে আস্তে সংগঠিত হয়েছে পরাধীনতা থেকে মুক্তির কথা একটু একটু ভেবেছে যেমন এই যে লাতিন আমেরিকা আমরা বলছি আঠারোশো পনেরোশো পনেরোশো তিরিশ পঁয়ত্রিশের পর থেকে প্রায় তিনশত বছর এখানে কিন্তু কলোনি ছিল স্পেনের সেখানে দেখা গিয়েছিল ধীরে ধীরে এই স্পেনের বিরুদ্ধে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অথবা ওইদিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও কিন্তু আমেরিকা এই সমস্ত অঞ্চলে ছোট ছোট বিদ্রোহ স্বাধীনতার জন্য তখন একটা ধারণা তাদের মধ্যে তৈরি হলো সেটা অবশ্য পরবর্তীতে আরও উন্নত হয়েছিল যখন ওই অঞ্চলের মানুষজন ইউরোপে এসে ইউরোপের যেই তৎকালীন পরিবেশটা দেখেছে এখানকার যেই গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা দার্শনিক চিন্তাভাবনা স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা এইগুলোর সাথে যখন তারা পরিচিত হয় তখন তারা তাদের দেশে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে এইগুলো ঘটেছিল আমাদের এখানেও তাই আমরা এখানে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের স্বাধীনতা কেন কেন দরকার এখান থেকেই দেখা যায় যে আমাদের এখানে এক সময় ছোট ছোট বিদ্রোহ তারপরে এই বিদ্রোহগুলো থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেটা সতেরো আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহতে আমরা দেখেছি সেখানে কিছুটা হলেও আমাদের এখানকার জনগোষ্ঠীর একটা অংশ তারা কিন্তু পথ দেখিয়েছে অর্থাৎ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ যেখানে স্বাধীনতার কিছু আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে এরপরে আমরা আরও অনেক ছোট ছোট বিদ্রোহ দেখেছি এরপর এখানে কিন্তু রাজনৈতিক শক্তির উদয় ঘটেছে এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এসে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে স্বদেশী আন্দোলন এখানে কিন্তু আরও অনেকগুলো গোপন যে বিদ্রোহ বিদ্রোহী আন্দোলন এগুলো কিন্তু গঠিত গঠিত হয়েছে যেখানে অনেক তরুণ তারা যুক্ত হয়েছে নিজের দেশ নিজের স্বাধীনতা ইত্যাদির ধারণা তাদের মধ্যে তখন পরিষ্কার হচ্ছিল এখানে আমাদের ভারতবর্ষে যেমন যারা পরাধীনতাকে দেখেছে তারা মনে করেছে এই ব্রিটিশদের কাছে আমরা আমাদের পরাধীন থাকা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভূমি এটা আমাদের মাতৃ মায়ের মতন মানুষ সম্মান করত এই ভূমিকে তখন এই ভূমি যখন পরাধীন পরাধীন অর্থাৎ ব্রিটিশের অধীন তখন তারা মনে করে যে না আমরা আমাদের এই মাকে মুক্ত করব আমাদের দেশকে মুক্ত করব সেই জন্য তারা বিদ্রোহ করেছে আমরা ক্ষুদিরামের বিদ্রোহের কথা জানি আমরা যা বাঘা যতীনের বিদ্রোহের কথা জানি আমরা মাস্টারদা সূর্যসেনের বিদ্রোহের কথাও জানি 
আরও অনেকেরই এরকম বহু আছে এটা একটি ধারা স্বাধীনতার জন্য এটি একটি ধারায় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল আরেকটি ধারা হলো নিয়মতান্ত্রিক যেটা বলা যায় যে কংগ্রেস মুসলিম লীগ তারা এখানে একটা নিয়মতান্ত্রিক ধারায় আন্দোলন সংগ্রাম করেছিল যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশরা আমাদের এখানে যখন বুঝতে পেরেছিল যে নিয়মতান্ত্রিক ধারার যদি সংগ্রাম সংগ্রামকে চাপিয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু এখানে সশস্ত্র পন্থার আন্দোলন একসময় ব্যাপকতর হতে থাকবে সেটা তাদের কাম্য ছিল না সেই জন্য তারা উনিশশো সালে আমাদেরকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে অর্থাৎ পাকিস্তান এবং ভারত এই দুটো দেশে হ্যাঁ আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে দিয়েছিল কিন্তু এখানে অনেক ধরনের বলা যায় সাম্প্রদায়িকতা এখানে নানা রকম সন্দেহ অবিশ্বাস ইত্যাদির অনেক অনেক বীজ তারা রোপণ করে গিয়েছিল যে কারণে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেলেও তারা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা দীর্ঘ মেয়াদি অবিশ্বাস সন্দেহ সংঘর্ষ ইত্যাদি যা রেখে গিয়েছিল কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে মনে হলো যে না আমরা যেই পশ্চিম পাকিস্তান যেটা আমাদের চাইতে আর্থ সামাজিকভাবে অগ্রসর নয় বরং অনেকটা পশ্চাৎপদ তারা কিন্তু আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করছিল অর্থাৎ আমরা অনেকটা পাকিস্তানের সেমি কলোনির মতো ছিলাম সে কারণে আমাদের মধ্যে তখন যেমন তারা ভাষা নিয়ে প্রথমে যে উৎপাতটা শুরু করলো আমি বলবো যে সেটা হলো যে পাকিস্তানে একটা একক ভাষা তৈরি করার জন্য উর্দু তাও সেই উর্দু তিন পার্সেন্ট মানুষেরও কম তা আমরা এটা অনেকেই জানি সুতরাং আমি ডিটেল এখানে আলোচনা করছি না কিন্তু যেটি বোঝাচ্ছে যে আমরা এই পাকিস্তান হওয়ার পরেও কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীনতা দেয়নি যে কারণে এখানে স্লোগান উঠেছিল ইয়া আজাদি ঝুটা হে এটা আমাদের জন্য মোটেও সত্যিকার আজাদি বা স্বাধীনতা নয় এই স্লোগান নিয়েই কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এই স্বাধীন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্যই আন্দোলন করি শেষ পর্যন্ত আমরা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে স্বাধীন স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেটি এমনি হয়নি এটার জন্য আমাদের এই যে বাহান্নের ভাষা আন্দোলন বা এর আগের থেকে যে ভাষা আন্দোলন সেটা আস্তে আস্তে রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সেখানে আমাদের এখানকার যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর অবস্থানটি জাতীয়তাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার আন্দোলনটিকে বেগবান করতে পেরেছিল আওয়ামী লীগ এখানকার যে মুসলিম আওয়ামী লীগ অবশেষে যখন আওয়ামী লীগে পঞ্চান্ন সালে রূপান্তরিত হয় তখন এটি পাকিস্তানি ভাবাদর্শ থেকে বের হয়ে আসে এবং সেখান থেকে যখন এটা সামগ্রিক হয়ে যায় তখন এর প্রতি মানুষের সমর্থনও বাড়ে এরপরে পাকিস্তান যেভাবে নির্যাতন ইত্যাদি করছিল তার ফলে এখানকার মানুষ কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পেরেছিল যে এই পাকিস্তানে আমাদের জীবনযাপন কষ্টকর হবে হ্যাঁ এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ষাটের দশকে এসে আমাদের সাংস্কৃতিক আগাস আগ্রাসনের মধ্যে আমাদের ফেলে দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এখানে ব্যান্ড করা হয় নজরুল সঙ্গীতের অনেক কিছু বন্ধ করে রাখা হয় আমাদেরকে হিন্দু মুসলিম এই বিভাজনে আবার এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কয়েকবার সৃষ্টি করা হয় উনিশশো সালের যুদ্ধে আমাদেরকে আমাদেরকে একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উনিশশো সালে বঙ্গ তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছয় দফা উপস্থাপন করেন এবং এরপরে তাকে যখন তারা পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিল যে এই এর মাধ্যমে হয়তো পূর্ব বাংলার যে রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক উপরে চলে যাবে সে কারণে এই দাবি নামা পেশকারী হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আনা হয় সেটারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিন্তু উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সেখানে সেই বঙ্গবন্ধুকে তখন শেখ মুজিবকে মানুষ আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্ত করে ইয়া আইয়ুব খানের যে তত্ত্ব তাও সেটা ভেঙে যায় সামরিক শাসন ভেঙে যায় এবং সেখানে পাকিস্তান বাধ্য হয়েছিল আমাদের এই পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুতে ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত নন অর্থাৎ জনগণের অবিসংবাদিত নেতা অর্থাৎ এই যে একটা একজন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নেতা তখন আবির্ভূত হন যার কারণেই দেখা যায় উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ তাকেই 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাকে ভোট দিয়েছিলেন আমার নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন অর্থাৎ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কিন্তু তার থেকে পিছনে পড়ে গিয়েছিল তিনি কিন্তু এই যা যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে তখন স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এই কারণে সত্তরের নির্বাচনে যখন তার হাতে বিজয়ী হওয়ার পরে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি তখন তিনি সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই স্বাধীনতার সংগ্রামের আহ্বানটি জানিয়েছিলেন তিনি কিন্তু অলরেডি একটা স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য মতোই তিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে করে ফেলেছেন এবং সেখান থেকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এইরকম পৃথিবীতে লাতিন আমেরিকার প্রায় বৃষ্টি জাতি যাদেরকে আমরা বলছি তারা জাতি রাষ্ট্র স্থাপন করে যেমন যদি বলেন আর্জেন্টিনা ব্রাজিল ভেনিজুয়েলা পেরু চিলি নিকারাগুয়া পানামা কলম্বিয়া মেক্সিকো এই সমস্ত একুয়াদর সব রাষ্ট্রই তখন এই স্প্যানিশদেরকে হরি হটিয়ে বা পর্তুগিজদেরকে হটিয়ে তারা কিন্তু এই যুদ্ধ করে আঠারোশো দশ সাল থেকে ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত প্রায় সকলকেই যুদ্ধ করে একেবারে সশস্ত্র পন্থায় যুদ্ধ করে তাদেরকে কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে আফ্রিকার দেশগুলোও দেখা যাচ্ছিল যে এই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে অনেকেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে এগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সিনারিওটা পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ দেখুন আগে কিন্তু এরকম স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না সব ছিল ওই যে বড় বড় কয়েকটা রাষ্ট্র এই বিশ তিরিশ পঁচিশটা সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র ছিল তাদের অধীনে ছিল তারাই সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল অধীন করেছিল অর্থনৈতিক শোষণের জন্য রাজনৈতিকভাবে সেখানে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল সেই সেটাকে ভেঙেই কিন্তু প্রত্যেক জনগোষ্ঠী সেখানকার নিজেদের স্বাধীনতা নিজেরা অর্জনের জন্যই এই আন্দোলন করেছিল এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এখন প্রায় একশো তিরানব্বইটি স্বাধীন রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এ এতগুলো রাষ্ট্র আগে ছিল না এই যে স্বাধীনতা আর মধ্য দিয়ে আমরা এতগুলো রাষ্ট্রের অভ্যুদ্ধ এর মাধ্যমে কিন্তু পরাধীনতার যে আগের ইতিহাসটা সেটা কিন্তু অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে এখন আর পৃথিবীতে ওই অর্থে তেমন কোনো পরাধীন জাতিগোষ্ঠী নেই যদিও আমরা এখনও অর্থনৈতিকভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি লাভ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে স্বাধীনতা প্রত্যেকের স্বাধীনতা সেটা কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের কাছে আমাদেরকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমাদেরকে নত হয়ে থাকতে হচ্ছে যেটা আমরা আজকের পৃথিবীতে দেখি পৃথিবীতে এখন বেশ কিছু বড় বড় রাষ্ট্র আছে তারা অন্যান্য অঞ্চলে তাদের খবরদারিত্ব কর্তৃত্ব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করছে কারণ সেখানে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি রয়েছে সেই অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে তাদের প্রভাব কর্তৃত্ব ইত্যাদি সেখানে নিজেদের বজায় নয় নিজেদের দেশেও তাদের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সেটি অর্জন করার চেষ্টা করছে কিন্তু অন্য বিষয়টি হচ্ছে যে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিকাশ এটিকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে শক্তিশালী যখন হয়ে ওঠে তখন কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই সম্মান দিয়ে অনেক বড় বড় রাষ্ট্র এখন মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে দেখে যেমন আমরা যখন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে করার চেষ্টা করছিলাম অনেক বড় রাষ্ট্র আমাদের বাধা দিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা দেখতে চায়নি তারা আমাদেরকে পরাধীন দেখতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন আমাদের স্বাধীনতাকে তারা জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে আমাদের রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করেছে আমাদের উনিশশো পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পেছনেও কোনো কোনো বড় বড় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল বলে আমরা জানতে পারে বুঝতে পারে এরকম ঘটনা পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘটানো হয়েছে আফ্রিকার অনেক দেশের রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের দেশে উনিশশো পঁচাত্তর সঙ্গে সালে যে হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হয়েছিল সেই সব কারণে সেই রাষ্ট্র সেই তখন আমরা অনেক দুর্বল ছিলাম অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু গত এই স্বাধীনতার আজকে 
প্রায় আটচল্লিশ বছর পরে এসে আমরা এখন পৃথিবীতে অনেক বেশি স্বাবলম্বী অনেক বেশি স্বাধীন অবস্থানের কারণে আমাদেরকে কিন্তু আজকে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ অর্থাৎ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অবস্থানকে স্বীকার করে অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোনো রাষ্ট্র মর্যাদা পায় না পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই স্বাধীনতাকে হরণ করে স্বাধীনতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এই বিষয়গুলো বোঝার জন্যই আমাদের আজকের আলোচনাটি ছিল আমরা আশা করি আপনারা আমাদের এই আলোচনা থেকে মানুষের ইতিহাসে এই যে স্বাধীন স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা একসময় হরণ কীভাবে হয়েছিল স্বাধীনতার জন্য মানুষ কীভাবে যুগে যুগে আন্দোলন করেছে রাজনৈতিক নানা উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে মানুষ কীভাবে সেই আন্দোলনকে বেগবান করে একসময় এসে একেবারে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে আজ বাংলাদেশ যেমন স্বাধীন এরকম স্বাধীন রাষ্ট্র পৃথিবীতে এখন একশো তিরানব্বইটির মতো যদিও আমরা জানি যে যে ইউরোপ সেই ইউরোপেও কিন্তু অনেকগুলো রাষ্ট্রকে অনেকগুলো রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে যেমন ইতালির স্বাধীনতার আন্দোলনের কথা আমরা জানি আঠারোশো বিশ সাল থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত তারাও কিন্তু সেই ফরাসি এবং এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদেরকেও কিন্তু যুদ্ধ করতে হয়েছিল আবার ওদিকে যদি জার্মানির কথা বলি সেই আমরা যা জার্মানির যেই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটা কিন্তু একসময় ছিল না জার্মানিতে প্রায় তিনশো ষাটের মতো ছোট ছোট রাজ্য ছিল সেই রাজ্যগুলো অনেকটাই দুর্বল ছিল সেইগুলোকে সবল করার জন্যই সমস্ত জার্মান জাতিগোষ্ঠী যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মান রাষ্ট্র তৈরি করতে গেল সেখানে তাদের অনেক সমস্যা ছিল সেটা সমাধান করেই তারা আঠারোশো আঠারোশো সত্তর একাত্তর সালের দিকে এসে তারা স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠে গঠন করতে পেরেছিল এরকম পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন একসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সেখান থেকে প্রায় পনেরোটি মতো রাজ্য রাষ্ট্র আলাদা হয়ে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে পৃথিবীতে এভাবেই স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে যে অবস্থাটি তৈরি হয়েছে তা মানব জাতির ইতিহাসের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য এখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী তারা একে অপরের স্বাধীনতাকে সম্মান করে সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা নিয়েই এখন দেশগুলো উন্নত হচ্ছে এটি সম্ভব হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে এই রাষ্ট্রগুলোর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আশা করি ইতিহাসের এই বিশাল অর্জন সেটি সম্পর্কে আপনারা আমার এই ক্ষুদ্র এই ছোট আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন আশা করছি এই আলোচনাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আগামীতে আরেক আরও কোনো বিষয় নিয়ে যখন আসব তখন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন তখন দেখা হবে ধন্যবাদ